అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం సో ప్రతిరోజు వెరైటీ వంటలు అండ్ అది కూడా ఈ వారం అంతా మీకు చెన్నై వంటల్ని పరిచయం చేస్తాం సో సౌత్ ఇండియన్స్ అందరికి ఈ వంటలు బాగా నచ్చుతాయండి మరి సౌత్ ఇండియన్స్ అందరికి కొంచెం అంతో ఎంతో ఆ అలవాటు చేసే విధానం మీద కొంచెం అవగాహన ఉంటుంది కానీ మన నార్త్ ఇండియన్స్ కి సౌత్ ఇండియన్ వంటలు పెద్దగా పరిచయం ఉండదు అండ్ ఎస్పెషల్లీ చెన్నై వంటలు అంటే చాలా ఇష్టంగా కూడా తింటారు అక్కడ సాంబార్ చెప్పినా ఇడ్లీ చెప్పినా వడ చెప్పినా పాయసం చెప్పినా బిర్యానీ చెప్పినా ఏ పేరు చెప్పినా సరే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది అంటారు మరి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రాసెస్ తెలియదు కదా సో అందుకే మీకు మంచి మంచి చెన్నై వంటలు ఈ వారం అంతా పరిచయం చేస్తాం మరి ఈ రోజు స్వాతి ఏం పరిచయం చేయబోతుంది అడిగేద్దాం హాయ్ స్వాతి ఈ రోజు ఏ వంట పరిచయం చేయబోతుంది కిరాయి రసం ఏంటది మురుంగాయి కిరాయి రసం ఓకే సో మరి ఎంతైనా తమిళ పేర్లు కదండి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మరి పేరుతో పనే ఉంది టేస్ట్ కదా మనకి ఇంపార్టెంట్ టేస్ట్ అలాగే ప్రాసెస్ మరి ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో రసం అనగానే మనం చాలా సార్లు ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే కొత్తిమీర రసం కానీ టమాటో రసం కానీ ఇలా కొన్ని రకాలు మాత్రమే చేస్తూ ఉంటారు మిరియాల రసం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కానీ చెన్నైలో చాలా రకాల వెరైటీ రసమ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఇది ఒక వెరైటీ రసం అండి ఇది మనం మునగాకు వాడుతూ చేస్తున్నాం సో ఇందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే కందిపప్పు మునగాకు అండ్ చింతపండు రసం ఉన్నాయి మరి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో అది ముందే ఏం చేయాలి ఓకే ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేస్తాం ఇది నార్మల్ ఆయిల్ నార్మల్ ఆయిల్ ఓకే అందులో కొంచెం జీలకర్ర సో నార్మల్గా ఏంటంటే మనం మామూలుగా నూనె ఏ నూనె అయినా వాడచ్చు అనుకోండి కొంతమంది పర్టికులర్గా ఆవ నూనె అని నువ్వుల నూనె అని వాడుతూ ఉంటారు కొంచెం ఆవాలు సో ఆవాలు జీలకర్ర వేసి కొంచెం కరివేపాకు కొంచెం ఎంగువ కొంచెం గార్లిక్ ఓకే సో మరి పోపుకి కావాల్సినవన్నీ ఆవాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి కరివేపాకు ఇంగువ వేసేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఏం వేయాలి నెక్స్ట్ బాయిల్ చేసిన కందిపప్పు ఓకే ఉడికించి పెట్టుకున్న కందిపప్పు వేసుకుంటున్నాము చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే రసంలోని ఉత్తి చింతపండు రసం కానీ లేకపోతే టొమాటోస్తో తీసిన పేస్ట్ కానీ ప్యూరీ కానీ వేస్తూ ఉంటారు బట్ కొంచెం కందిపప్పు వేయడం వల్ల కూడా టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో చెన్నై వాళ్ళు అదే ఫాలో అవుతారు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మనం కందిపప్పు యాడ్ చేసుకున్నాం ఇది వేయించాలో కొంచెం కొంచెం వేయాలి వేయించిన తర్వాత కొంచెం మునగాకు ఓకే సో మునగాకు కూడా వేసుకున్నాము ఈ రసంలోని అందుకే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది చాలా మందికి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది మునగాకు వేస్తే చేదుగా ఉంటుందేమో అని చేదు అన్నది మనకి తెలియకుండా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ని యాడ్ చేసి ఆ ఫ్లేవర్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు బట్ మునగాకు ఒకవేళ మీ ఇంట్లో మునగాకు చెట్టు అంటే మునగాడు చెట్టు ఉంటే మాత్రం మునగాకుని పలు విధాలుగా యూజ్ చేసేయండి మునగాకులో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ అయన్ ఉంటుంది అయన్ అన్నది మన అందరికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఉమెన్ కి మరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే బ్లడ్ మన బాడీలో ఎక్కువ ఉండాలి దాని బ్లడ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుండాలి అండ్ ఆ బ్లడ్ అంతా కూడా మనకి ఏంటంటే హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైనా చూపించుకునేటప్పుడు కొంచెమే ఉన్నాయి ఎయిట్ ఉంది నైన్ ఉంది సెవెన్ ఉందని చాలా మంది ఉమెన్ కి చెప్తూ ఉంటే టెన్షన్ పడిపోయి ఆయన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అలా కాకుండా మునగాక పొడితో ప్రతిరోజు కొంచెం మీ ఫుడ్లో ఆ మునగాకుని యాడ్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే మునగాకు చట్నీ చేసుకోవడం మునగాకు పొడిని అన్నంలో కలుపుకొని తీసుకోవడం ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆయన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అప్పుడు హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతుంది చింతపండు రసం సో ఇలా మునగాకుని మీరు డిఫరెంట్ వేస్ లో మీ డైట్ లో యాడ్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం సో అలా కూడా మీకు తీసుకోవడం కుదరలేదు అనుకోండి ఇలా చక్కగా మునగాకు రసం చేసుకోండి చూసారు కదా మునగాకు యాడ్ చేసి ఇలా రసం చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఆ చేదు అన్నది తెలియదు కూడా మరి కొంచెం తింటూ ఉంటే మునగాకు అంత చేదుగా ఏం అనిపించదండి దాన్ని కాస్త డ్రై చేసి పౌడర్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని దాల్స్ లో కానీ కర్రీస్ లో కానీ మునగాకుని అలా యాడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీకు రోజు ఆయన్ టాబ్లెట్ పని లేకుండా చక్కగా మునగాకు నుంచి మీకు ఆయన్ అందుతుంది ఓకే సో మరి ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇంకేమైనా ఉన్నాయా వేయాల్సి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జీలకర్ర పొడి
రసం పౌడర్ రసం పౌడర్ కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ కొంచెం పెప్పర్ అని వేసుకుంటే కొంచెం వాటర్ వేయాలి ఓకే సో రసం కాబట్టి మనకి కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇది బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి సో రసం అని ఎందుకు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి రసం చూపించాము అంటే అండ్ ఇదివరకు ఎపిసోడ్లో కూడా ఒక రసం చూపించాము కదా ఎందుకంటే చెన్నైలోని చెన్నై కాదు సౌత్ అంతా కూడా రైస్ ఈటర్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు సో ప్రతిరోజు రైస్లోకి రసం తీసుకోవడం అనేది చాలా కామన్ రోజు ఒకేలాంటి రసం చేసుకున్నా అనుకోండి రియల్లీ చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది కదా సో అందుకే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇలా ట్రై చేయండి అండ్ ఇందులో మనం మునగాకు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మోర్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అనమాట అండ్ ఇంతే కాకుండా రసం అంటే మన సౌత్ ఇండియన్ థాలి ఎలా ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలుసు కదా చక్కగా పచ్చడి అలాగే పప్పు రసం సాంబార్ పెరుగు ఇలా అన్నీ ఉంటాయి కదా సో రసం అన్నది మన ఇళ్ళలో కామన్గా చేసుకుంటూ ఉంటారు సో స్వాతి మీ ఇంట్లో కూడా ఎక్కువ రసం చేస్తూ ఉంటారా చేస్తాం ప్రతిరోజు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ సాంబార్ రసం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తాం రసం లో డిఫరెంట్ ట్రై ట్రై చేస్తాం ఓకే ఏది ఎక్కువ చేస్తారు ఇంట్లో అంటే చెనగపప్పు బాయిల్ చేస్తాం కదా మనం బాయిల్ చేసిన తర్వాత అందులో వాటర్ ఉంటాయి బాయిల్ చేసిన వాటర్ దాంతో రసం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది శనగపప్పును బాయిల్ చేసిన వాటర్ తో ఎందుకంటే మనం జనరల్ గా కందిపప్పు వేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది శనగపప్పు శనగపప్పు తో చాలా టేస్టీ ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే మిరియాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ సేమ్ ఇట్లాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసి వాడితే చాలా బాగుంటుంది ఓకే జనరల్ ఈ వింటర్స్ లోని చాలా మంది ఆస్తమా సైనస్ అలాగే కోల్డ్ అండ్ కఫ్ తో బాధపడుతూ ఉంటారు కదండి దానికి కూడా చాలా రకాల మెడిసిన్స్ వాడేస్తూ ఉంటారు అవన్నీ కాదు సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇలా మిరియాలు వేసిన రసం తయారు చేసుకుని కొంచెం రైస్ లో మిక్స్ చేసుకుని తినండి అలాగే కొంచెం ఒక స్మాల్ కప్ లో తీసుకుని కొన్ని వేడి వేడిగా ఉండేటప్పుడు రసం తాగితే నిజంగా చాలా అంటే మీకు ఏదైతే నో నోస్ అంతా బ్లాక్ గా అనిపిస్తుంటుంది కదా జనరలీ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు అదంతా కాస్త రిలీఫ్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఒకసారి ట్రై చేయండి సో మరి మనం చెన్నై స్పెషల్ గా తయారు చేసుకునే రసం చూస్తున్నాం కదండి ఇందులో మునగాకు కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి నిజంగా ఇది స్పెషల్ అండ్ అంతేకాకుండా ఉడికించిన కందిపప్పు కూడా వేసుకున్నాము కొంతమంది రసం చేసేటప్పుడు కాస్త బెల్లం కూడా వేస్తూ ఉంటారు బట్ బెల్లం వేసుకోవడం వేసుకోకపోవడం అనేది మీ చాయిస్ సో అయిపోయిన స్వాతి తీసేసుకోవచ్చా ఓకే అయితే మరి సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చేసుకుంటాను ఇప్పుడు కొంచెం గార్నిష్ కి కొత్తిమీర వేసుకుందాం కొంతమంది కొత్తిమీర లాస్ట్ లో ఎందుకు వేసుకుంటాం అనుకుంటారు కానీ కొత్తిమీర వేసాక ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదు కాబట్టి లాస్ట్ లో వేసుకోవడమే ఆల్వేస్ బెటర్ ఓకే వేడి వేడిగా రసం రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి మురంగాయి కీరై రసం కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన కందిపప్పు ఒక కప్పు చింతపండు రసం ఒక కప్పు మునగాకు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి ఐదు రెబ్బలు ఉప్పు తగినంత ఇంగువా చిటికెడు రసం పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు మురుంగై కీరై రసం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని కాస్త జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు ఇంగువా వెల్లుల్లి వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉడికించుకున్న కందిపప్పు మునగాకు వేసి కాస్త వేయించుకొని చింతపండు రసం ఉప్పు ధనియాల పొడి రసం పొడి మిరియాల పొడి వేసి నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మురంగాయి కీరై రసం రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి ఈ రసం టేస్ట్ ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉందో ఇప్పుడు చెప్తాను మీ అందరికి వచ్చే డౌట్ ఒకటే అండి మునగాక వేసాం కదా చేదుగా ఉందేమో అని అస్సలు చేదేం లేదు డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ రసం పౌడర్ కూడా మనం ఎక్కువ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ రసం తాలూకా ఫ్లేవర్ అన్నది చాలా బాగా తెలుస్తుంది ఓకే మరి నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు తెంగాయ పాలకోదుమ సాదం ఓకే సో మరి ఇది కూడా ఒక టంగ్ ట్విస్టర్ లాగా ఉంది పేరు ఎందుకంటే అది వేరే భాషలో ఉంది కాబట్టి నేను అస్సలు చెప్పను కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం 
సో మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి తెంగయ్ తెంగయ్ మీన్స్ కోకోనట్ సో కోకోనట్ అంటే ఇందులో మరి కొబ్బరి పాలు కొబ్బరి పాలతో తయారు చేసుకుంటున్నాం ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే ఈ రెసిపీ మనం నెయ్యితో తయారు చేసుకుంటున్నాం చెన్నైలోని తినడానికి ఫుడ్ వెరైటీసే కాదండి చూడటానికి కూడా ఎయిటీ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయంట మరి స్వాతికి ఏమేమి తెలుసు చెన్నై గురించి అడుగుదాం సో చెన్నై గురించి ఇంకా ఏం తెలుసు ఓకే చెన్నైలో చాలా ఫేమస్ అంటే టెంపుల్స్ చర్చ్ ఇంకా అది ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అనమాట టెంపుల్ బీచెస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇంకా చెన్నైలో టిఫిన్స్ అవ వెరైటీస్ వచ్చేసి ఇడ్లీ సాంబార్ చాలా బాగుంటుంది అప్పం బాగుంటుంది అప్పంలో మార్నింగ్ అందరూ దానికి కాంబినేషన్ గా నాన్ వెజ్ యూజ్ చేస్తారు చికెన్ మటన్ యూజ్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ చాలా ఫేమస్ అక్కడ చెన్నైలోని ఒక మ్యూజియం కూడా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ మ్యూజియం అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ వెరీ ఫేమస్ కొంచెం కాజు ఓకే బిర్యానీ ఆకు వేసుకున్నాక కాజు జనరల్ గా బిర్యానీలో బిర్యానీ ఆకు వేస్తారు కానీ వీళ్ళు సాదం అంటే ఉప్మాలో కూడా ఇది వేస్తున్నారు ఇది కొంచెం ఫ్లవర్ దీని స్టార్ ఫ్లవర్ ఓకే తర్వాత ఏం వేసుకోవాలి లవంగ నెక్స్ట్ కొంచెం సోమ్ సో కుకింగ్ లోని కొంచమే డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువగా డిఫరెన్సెస్ ఉండవు ఇటువైపు అంటే లైక్ తెలుగు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇలా సాదం అంటే లైక్ కిచడి తయారు చేసుకున్న ఉప్మా తయారు చేసుకున్న ఆవాలు ఎక్కువగా వేస్తారు వీళ్ళు సోంపు వేస్తారు సోంపు ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అన్నిట్లో కామన్ వేస్తారు సోంపు మనకేమో సోంపు నచ్చదు అవును చేసాక లాగా సోంపు యూజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ గాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు చిల్లీస్ తమిళ రెసిపీస్ బాగా కారంగా ఉంటాయి కదా ఏం కారంగా ఏమి ఉండవు నార్మల్ స్పైసీగానే చేసుకుంటారు కదా లేదు స్పైసీ ఉండవు మీ ఇంట్లో మీరు స్పైసీగా తినరా పెద్దగా మేము స్పైసీ తింటాం తింటారా ఓకే తర్వాత ఏం వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పుదీనా ఓకే కొంచెం ఫాస్ట్గా వేద్దామా బ్రౌన్ కలర్లో ఓకే కొంచెం సాల్ట్ ఓకే ఉప్పు వేసుకున్నాక కొబ్బరి పాలు ఓకే మరి కొంచెం కొబ్బరి పాలు కూడా వేసేసుకున్నాం పేర్లోనే మనకి కొబ్బరి ఉంది కదండి తెంగయ్య తెంగయ్య అంటే కొబ్బరి సో కొబ్బరికి అంటే కొబ్బరిది ఏది యూస్ చేస్తున్నా అంటే కొబ్బరి పాలు అనమాట తర్వాత ఏం వేసుకోవాలి స్వాతి తర్వాత ఉప్మా రవ్వ ఓకే సో ఉప్మా రవ్వ అంటే మామూలుగా అందరం బాంబే రవ్వతో చేస్తూ ఉంటాము కానీ ఇందులో మీరు వాడేది గోధుమ గోధుమ రవ్వ ఓకే సో గోధుమ రవ్వ కూడా వేసేసుకున్నాక లైట్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకో ఓకే సరిపోతుందా మరి యాడ్ చేయిన వాటర్ ఇంకొంచెం ఫ్రై అయ్యి ఇంకొంచెం ఫ్రై అయితే కొంచెం హైలో పెట్టి ఫ్రై చేస్తాను ఓకే కొంచెం లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత వాటర్ ఓకే సో గోధుమ రవ్వ వాడతారా బాగా ఇంట్లో వాడతా ఓకే మామూలుగా బొంబాయి రవ్వ మనకి ఏదైతే ఉంటుందో దానికన్నా గోధుమ రవ్వ తీసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే చాలా మంది వెయిట్ పుటాన్ అవుతున్నాం క్యాలరీస్ పెరిగిపోతున్నాయని టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు కదా గోధుమ రవ్వ మోర్ హెల్దియర్ వేసైనా వాటర్ ఓకే సాల్ట్ కూడా వేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా మూత పెట్టేసుకోవచ్చు కదా ఇంకొంచెం వేయాలి కొంచెం వేయాలి కొంచెం వేయాలి 
ఓకే నీళ్లు పోసుకున్నాక సరిపడేంత సాల్ట్ మనం ఎంత వాటర్ వేసుకున్నామో ఎంత గోధుమ రమ్మ వేసుకున్నాం చూసుకుని సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బాయిల్ అవ్వాలి కదా ఓకే మరి ఇది బాగా ఉడకాలి ఉడికేకే మనకి చక్కటి డిష్ రెడీ అవుతుంది సో మరి ఎంతవరకు వచ్చిందో మన సాధం చూద్దాము అయిపోయింది కదా వాటర్ అంతా ట్రై అయిపోయింది అండ్ అలాగే రవ్వ కూడా ఉడికింది సో ఇది ఏ టైంలో బాగుంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆ లంచ్ ఆ డిన్నర్ ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో బాగుంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ లో బాగుంటుందా రెడీ కదా లైట్ ఫుడ్ ఓకే సో మరి రెడీ అయిపోయింది డిష్ అవుట్ చేసుకుంటాను రెడీ అయిపోయింది రెసిపీ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి తెంగయ్య పాలు గోధుమ సాధంకి కావలసిన పదార్థాలు గోధుమ రవ్వ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి నాలుగు అల్లం ముక్కలు అర టీ స్పూన్ లవంగాలు మూడు సోంపు అర టీ స్పూన్ స్టార్ ఫ్లవర్ ఒకటి బిర్యానీ ఆకు ఒకటి కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు పుదీనా కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నెయ్యి నాలుగు టీ స్పూన్లు జీడిపప్పు కొద్దిగా తెంగయ్య పాల గోధుమ సాదం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని నెయ్యి వేడెక్కాక బిర్యానీ ఆకు స్టార్ ఫ్లవర్ లవంగాలు సోంపు వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పుదీనా ఉప్పు కొబ్బరి పాలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తరువాత గోధుమ రవ్వ కూడా వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక సరిపడే అని నీళ్లు పోసి ఉప్పు కూడా వేసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకోవాలి బాగా ఉడికాక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే తెంగయ్య పాల గోధుమ సాదం రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దాం మామూలుగా ఉప్మా చేసుకుంటే ఏంటంటే స్పైసెస్ యాడ్ చేయరు లవంగాలు స్టార్ ఫ్లవర్ బిర్యానీ ఆకు అవి ఏవి యాడ్ చేయరు సోంపు కూడా యాడ్ చేయరు బట్ ఇదేంటంటే అవన్నీ యాడ్ చేయడం వల్ల అటు బిర్యానీ ఫ్లేవర్ కాకుండా ఇటు ఉప్మా ఫ్లేవర్ కాకుండా రెండు మిక్స్ అయ్యి ఇది ఇంకొక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వచ్చి చాలా బాగుంది సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక ట్రై చేయొచ్చు లైట్గా డిన్నర్ చేయాలి రైస్ అవాయిడ్ చేయాలి రోటీ అవాయిడ్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి డిన్నర్లో కూడా ఈ రెసిపీ చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే గోధుమ రవ్వ బెటర్ దాన్ బియ్యం రవ్వ అలాగే బాంబే రవ్వ కాబట్టి గోధుమ రవ్వ ఉప్మా తయారు చేసుకునే కన్నా ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకోండి అండ్ అలాగే కొబ్బరి పాలు వేసాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో బాగున్నాయి స్వాతి రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి మరి వాళ్ళకి టూ చెన్నై రెసిపీస్ చాలా బాగున్నాయి టేస్టీగా ఉన్నాయి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీ అందరూ ట్రై చేయండి సో మరి వాళ్ళకి చెన్నై రెసిపీస్ రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదండి రసంలో చూస్తే మునగాకు అండ్ అలాగే ఈ సాధంలో చూస్తే కొంచెం కొబ్బరి పాలు అండ్ అలాగే గోధుమ రవ్వతో తయారు చేసుకోవడం కొంచెం స్పైసెస్ యాడ్ చేయడం వల్ల టిఫ్ టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది మరి స్వాతి మీ ఇంట్లో డిన్నర్కి ఏం తింటూ ఉంటారంటే రోటీ రైస్ ఇలాంటి గోధుమ రవ్వ సాధం ఏం తింటారు మోస్ట్లీ చపాతీ తింటారు చపాతీస్ తింటారు బాగా అలవాట చపాతీస్ మీకు ఓకే సో మా దానికి కాంబినేషన్ వెజ్ కర్రీస్ అంటే ఏం తీసుకుంటుంటారు మోస్ట్లీ పన్నీర్ దాల్ అవి తీసుకుంటాం పప్పు వెజిటేరియన్స్ ఎస్ ఓకే సో మరి సండే స్పెషల్ అంటే జనరల్ గా సండే స్పెషల్ పన్నీర్ తింటారు పన్నీర్ తింటాం ఎగ్ కూడా తింటాం ఓ మీరు ఎగ్ తింటారా వెజిటేరియన్స్ మీరు 
ఓకే సో మరి చూసారు కదండి మరి ఈ వారం అంతా కూడా ఇలాంటి వెరైటీ వెరైటీ చెన్నై రెసిపీస్ ని మేము పరిచయం చేయబోతున్నాం రేపు కూడా చూస్తూ ఉండండి మంచి రెసిపీస్ తో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటిల్ దెన్ సి యూ టేక్ కేర్ బాయ్